Hello, hello, and good evening. Um, welcome, welcome back. And thank you guys for being here. Before anything, I would like to start by apologizing because of last night's um, interruption. As you probably noticed on Monday, I was struggling with my throat and today I'm feeling a whole lot better, but yesterday was a really, really rough day. So I wasn't really able to be here with you guys um, on that class. But from now on, hopefully we're not gonna have any other interruption. We're gonna be able to wrap it up as it should be and continue working as we are supposed to. So uh, for this evening, I have well, high expectations. I would like to finish a lot of topics actually, because we have to be working on sections one and two during this week. Normally that doesn't happen with the classes. Normally we go a little bit slower, or at least with me, because as I mentioned before, um, we take, you know, that time to practice um, basically in every single class. So probably we're not going to be advancing as quickly as maybe you guys are, um, are going on the platform. But, um, well, I hope you are doing amazing. In a moment, I'm going to start with the questions that I was mentioning in the, in the previous lesson. Um, the ones that I normally ask at the beginning of every single class. So we're going to be answering to some questions in past tense. So I highly encourage you guys to use um, the past tense as that is like our main objective in the first section. Okay. Buenas noches entonces y bienvenidos una vez más. Vamos a, a iniciar verdad ya con la segunda clase y con las preguntas acostumbradas que les mencioné en algún momento que casi siempre eh, pues se facilitan al principio de la clase. <coughs> Sorry. All right. So we're going to start with um, Alejandra. Tell me, Alejandra, how was your day today? Hello, everyone. My day is so busy. And I'm so tired. Oh, that's sad. Yeah. Yeah, but still, you're here. And, you know, an hour, sometimes it just flies by. And you're going to okay. be going to bed pretty soon. So, yeah. Great. Thank you. All right. Um, now, how about Anna? How was your day today, Anna? I was very tired. I have a lot of uh work uh -huh. okay so you worked a lot during the day yes oh okay but anyway you're <laughs> relaxing now you're you know you're in the class you're sort of relaxed so yeah pretty soon you're going to bed as well okay um now how about rosa how was your day today rosa good night hi good night day is very busy I take a meeting with a customer and at, attend the question, the all, all the, the assistant, no? Mm -hmm. And my co-worker mm -hmm. uh, too, but I responsible. I was responsible. Uh, I was responsible to attend the need with the mask. Uh -huh. um, the suministro, uh -huh. suministro de papelería. What, what do you say? Supplies. Uh, paper supplies. Paper supplies. Okay. Thanks. Okay. Um, my day is very busy in the no, office. It's, yeah, sometimes it's like that at the office. Yeah, sometimes we have to do a lot of things, and I can't understand you. Okay, but th the same, you know. You guys got lucky because you have the schedule from eight to nine. That means that, I mean, you guys finish the classes a lot earlier than um, other groups and you can go to rest um, a little bit faster. All right. How about Catherine? How was your day today, Catherine? Hello. Good evening. Good evening. Uh, my day is full uh, in my work. Um, very hop okay um um in my house relax um tratando de de aprender un poco más como sería okay trying to learn a little bit more Try yeah. trying learn. to learn a little trying. bit a little, a little bit. bit more 
more. Thank yeah. you. Yeah. Um, también podríamos decir um, trying to learn some more. Sí, trying to learn some more. Solo que eso es menos específico, por decirlo así, ¿verdad? Um, trying to learn some more or trying to learn um, trying to learn a little bit more. Thank you. Mm -hmm. Okay, there we go. Um, there we go. All right. How about Adali? How was your day today? It was great. I had oh, cool. classes with my kids, but everything was okay. Thank you. Okay, very good. Nice to know. Nice, very positive. How about Mario? How was your day today, Mario? Uh, hi, everybody. My day was um, well, <laughs> really. Um, uh, this day, uh, I don't. Uh, sorry, I, I, I don't have. I don't. I don't have. Sorry, huh? this day I don't have uh, work uh, because my work is. This is uh, where uh, sometimes uh, I have uh, much uh, uh, much work. Uh, sometimes, uh, like today, uh, you don't work. Uh, uh, not work. <laughs> okay. All right. So it seems like you had a relaxed day because you didn't have to work. So pretty cool. Nice. All right, drive safe, because I, I, I assume you're driving, so please drive safe. Uh, yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you. Yeah, you're very welcome. Now, how about you, Laura? How was your day today? Good evening, teacher. Good evening. Um, I'm a teacher, and my day was good with my students. All right. All right, very good. Okay, so um, as I was mentioning for this evening, where we're going to be focusing mainly is, um, well, the fact that we are going to be talking about the past. Now, as per usual, before I go ahead and start dealing with the topic, I like to ask you guys if you have any questions. Like to this point, have you come across any situation um, in the platform that has um, provided you with like doubts or questions or everything is clear so far? Are we good or do we have um, a question or, or any comment to add at this point? Okay, seems like no. Therefore, we're going to move on then. We're going to go straight into the topic. Um, for this evening, we're going to be dealing with a lot of simple past. As I mentioned in the first class, the simple past is a, a tense that we use to refer to things that are completely done like things that are set and done are the ones that are um, represented with um, the simple past all right so uh, we are now going to be um, dealing with this information remember last uh, in the last class we had this as a chart now we have it like in letters which is easier to control um, I was also asking you guys this question where were you born now there is a short difference, and I, I assume you guys remember that, that there is a short difference between this question, um, like where were you born, and the question down here, uh, were you born in Buenos Aires? Because, well, the main question, I mean, the main, the main difference there is that when somebody asks you with a double H word at the beginning of a question, they are asking you for a specific information. Yeah, that's something that happens in English, that whenever somebody uses a double H word at the beginning of a question, you have to know um, the context of that question or what you yourself have to offer as an answer, because you have to know some information to provide an answer to double H questions. Now, when you have questions like this, they are very simple. These are the ones that we identify as yes, no questions. There are many ways in which you can actually build up a yes, no question, but this is in the past. So when you have the auxiliary here at the beginning, or in this case, it will be like the main verb um, be at the beginning of the question, that means that your only options for answering this question are going to be yes or no. Of course, 
I always will advise you guys to offer some more information because if you want to have a conversation with someone, it is way better if you offer a longer answer than just saying yes or no. Because even in Spanish, when you answer yes or no to a question, it comes across as a rude answer. So if you provide some more information, that will provide the opportunity for you to continue that conversation. Muy bien, entonces les decía, ¿verdad? Las preguntas tienen, o sea, diferencias. Eso es algo que creo que ya hemos, hemos aprendido previamente. Eh, cuando tenemos una double H question, o sea, las preguntas que incluyen una palabra de las W H al principio, me imagino que conocemos ya cuáles son las, las double H words. Um, Rosa, ¿podría mencionar una de las double H words, por favor? What? Ok, very good. What? Catherine, otra, por favor. Uh, why? Ok, very good. Why? Um, Araceli, another double H word, please. Um, how? How? Ok, very good. Thank you. Um, we're going to go for Laura, another one, please. Which? All right, very good. Which? Which? There we have it. Um, Alejandra? Who? Who? All right, very good. Who? And we're only going to take one more. So, Anna, one more, please. I mean, it's very simple because we have it over here, actually. Aquí está, mira, aquí está la copia, ve. Aquí está la copia, Anna. Okay, well. <laughs> yeah. There we go. Where? So, that's what we need. All right, so we have more. Of course, there are more options. Like, if you add some information here and there, you can make more uh, questions out of this ones. But these are the basic ones. What, why, how, which, who, and where. Okay, so um, whenever somebody asks you a question that has one of these words at the very beginning, you're going to have to know the answer to that. For example, um, if I, I change this where for a why, this, the whole question is going to change completely. Sí, o sea, si yo cambio esto, ¿verdad? De un where a un why, um, el significado de toda la pregunta va a ser completamente distinto. Sí, porque ahora ya no se va a entender... Um, Dang it. Ok, lo siento, a esta hora yo no sé por qué siempre me pasa que hay problemas con el internet, pero bueno, vamos a seguir. Um, lo que les estaba comentando, bueno, en el caso que estamos trabajando con una double H uh, question o a double H word, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí ya me quedé hablando solo, explicándoles esto. Si yo llegase a cambiar el where, ¿sí? Where were you born? Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? O sea, si alguien me pregunta, where were you born? ¿Sí? Yo sé dónde, dónde nací, o al menos eh, tengo una idea, ¿verdad? De dónde nací. Pero diferente es si alguien me pregunta, why? O sea, todavía tendría sentido, ¿sí? Si alguien me pregunta, why were you born? O sea, ¿por qué naciste? Y ahí sería mucho, mucho más complejo poder contestarle a alguien, o sea, el por qué... Alguien ha nacido, ¿sí? Um, entonces, eh, por eso es importante recordar eso, ¿verdad? Que las double H questions van a ser referidas al contexto o al conocimiento que ustedes puedan tener acerca de la pregunta misma, ¿sí? Vamos entonces ahora a ver lo que pasa con las, con las otras, o sea, con las que son un poco más sencillas, con las um, yes, no questions. En el caso del pasado, when we talk about the past, we're going to be using... Um, the basic ways, ¿sí? Where and was. Ahora, estas eh, también siempre, siempre, siempre es una cosa importante de recordar el hecho de que, o sea, cuando alguien me pregunta directamente una pre algo a mí, ¿sí? En el caso de que digan, were you, la respuesta siempre va a ser incluyéndome a mí, ¿sí? Voy a decir siempre, I was. Ahora, distinto también recordar eso si estoy con uh, otra persona, o sea, si dos personas estamos involucradas. Ok, uh, les decía, entonces, si dos personas estamos involucradas en la situación, sí, o sea, si no solamente soy yo, if we have more people, porque sabemos que el, el pronombre you se puede utilizar, pues, para plurales también, 
entonces la respuesta va a ser distinta, ¿verdad? Ya no voy a decir, yes, I was, sino que cuál sería entonces la opción si alguien me pregunta, por ejemplo, si estamos dos personas acá y ustedes preguntan, were you born in Buenos Aires? A los, a, a los dos nosotros. ¿Cómo sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la mejor opción ahí, um, Araceli? Yes, we were. Yes, we were, sí. Entonces sería la mejor forma de poder contestarlo, ¿verdad? Yes, we were, porque estamos hablando de dos personas. Ya no solamente es la pregunta referida a mí. Ahora, en el caso que sea solamente para mí, pues importante, ¿verdad? Sí, ahí solo decir yes, I was, porque esa sería la forma de hacer el cambio ya eh, de la, del um, sujeto de la oración. Um, eso porque en muchas ocasiones sucede que las personas a veces se quedan confundidas, ¿verdad? En el caso de, um, si en la pregunta dice you, algunos se quedan después con el deseo de contestar también con you. Y eso no, no se puede, ¿verdad? Ok, entonces, eso en el caso también de las preguntas, o las respuestas más bien positivas. Cuando son negativas, vamos a utilizar el, el wasn't, que sería el contractado, bastante sencillo, ¿verdad? De el pasado del be, que sería was not. No, I was not. Um, ¿Se puede utilizar was not? Claro que sí, siempre se va a poder utilizar para los casos más serios. O sea, cuando ustedes están hablando de algo serio, puede que sea mucho más aplicable utilizar was not. Si ustedes, por ejemplo, quieren darle fuerza a lo que están diciendo. Um, por ejemplo, están en, una, en medio de una discusión y la persona les dice, um, yes, you were there. O, o sea, ustedes está, tienen la culpa. O like, you are the one to blame. Ustedes pueden decirlo, no, I wasn't, o, perdón, no, I was not, ¿sí? Porque de esa forma le están dando mucha más fuerza a la negación. Cuando ustedes lo utilizan descontractado, o sea, o si lo utilizan en la forma completa. En cambio, así, contractado es un poco más amigable, ¿verdad? No, I wasn't, and then you, all, of course, when it's a negative answer, you're going to offer an explanation. Now, there are some questions that are just no questions that are very hard to add some information to. This one is a very good example of that. When somebody asks you like, if you were born at a specific place or a question that is like very, very specific, um, it will be very hard for you to add some information. You can see it here. Like the question is, were you born in Argentina or in, in Buenos Aires? Um, so the answer is, yes, I was, because it, it will be weird to add any other information to this answer. Um, of course, when it's a negative answer, you, if you're polite enough, you're going to offer the right option. Um, you're going to tell the person who asks you the question the proper information that they are requesting. So if they ask you if you were born in Argentina, you will answer something like, no, I wasn't. I was born in Cordoba. Of course, uh, sorry, not Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires. So I was born in Cordoba. Um, the same applies for us. If I will ask any of you guys, if you were born, let's say, in, in Usulután and you were born in San Salvador, you will simply reply, no, I wasn't. I was born in San Salvador. So all the time, all, all we have to do is when we have a negative answer, we try and provide the proper answer so that we are polite with the person we're talking to and so that we can have a better and more friendly conversation afterwards. Así que eso es un consejo, ¿verdad? Para siempre, o sea, tratar de tener una conversación más amigable. Si solo decimos, no, I wasn't, eso suena muy cerrado, como que yo no quiero, ¿verdad? Conversar con esta persona, ya, ahí estoy bien, con solo decirle que no. Así que eso siempre sería un consejo. Cuando sean yes, no questions, si es un, una respuesta mayormente de no, traten de ofrecer, ¿verdad?, la respuesta correcta o la opción más apropiada de la pregunta que les han hecho. Ok, now, next one up is another of the, um, of the double H questions. However, this time we're going to be using a different auxiliary. When we use the auxiliary um, B, of course, we are going to answer with B. So that is something we have to keep in mind as well. So here, where is the representation of B? And was is the proper representation for the subject of the verb be as well. But when you use the auxiliary did, you're going to be using the main verb in the answer. You're not going to be using did unless it is a negative answer. 
So if it, if it is a positive answer, you're going to be using the main verb. Now, it's very simple to identify or how you guys are going to identify the main verb in, uh, in a question because you're going to do it um, through identifying the word that comes after the subject. Sí, justo la palabra que está después del sujeto, por lo general, va a representar el verbo principal de la oración. Entonces, cuando ustedes tienen preguntas que incluyen esta, este auxiliar, did, que es el que se usa, ¿verdad?, para expresar pasado, eh, ustedes van a tener que contestar no con did, sino que van a contestar con el verbo principal. Claro, eso siempre en las preguntas o más bien en las respuestas positivas. Cuando sea una respuesta negativa, ahí claro que sí vamos a utilizar el auxiliar, pero sería en la forma del didn't, ¿sí? Um, me recuerdo que les mencioné también la vez anterior que cuando utilizamos el didn't um, o la forma verdad específica del did en el pasado, este tiene ya básicamente todo el peso del pasado sobre sí. O sea, ya no será necesario que el siguiente verbo que utilicemos esté en su forma pasada. El siguiente verbo que tengamos en la oración puede estar completamente en su forma del presente. Así que tenemos aquí, por ejemplo, esta pregunta. When did you move to Los Angeles? Pueden ver que aquí tenemos el did y este verbo no necesariamente está, ¿verdad? En su forma del pasado, sino que está en presente, en su forma base. Entonces, por eso mismo, eh, es importante, ¿verdad? Reconocer o recordar ese, ese servicio que nos presta este auxiliar did. Say, when did you move to Los Angeles? And then the answer in the positive answer we have, I moved here 10 years ago. See, 10 years ago. I moved here 10 years ago. Tenemos entonces ya el primer uso, ¿verdad? De un verbo, aparte del verbo be, en pasado. Y sería el verbo move, que ya te, anteriormente también les decía. Este es un verbo um, regular. Los verbos regulares tienen esa, esa calidad, cualidad que terminan en ed. Esa es como una de las cosas importantes, lo que hace los verbos regulares también más fáciles de recordar, más fáciles de utilizar. So I moved here 10 years ago. Now, here we have another addition. And it is what I will always advise you guys to do is to provide more information. And here is what the speaker um, also adds. I didn't speak any English or I didn't speak English. Sí, entonces tenemos un poquito más de información, ¿verdad? Ustedes siempre créanme que se va a ver bien cuando agreguen un poco más de información. Eso se los digo, o sea, no solamente... Um, por esto de ahorita, sino también por las preguntas que yo constantemente les voy a estar haciendo a ustedes durante las clases. Mientras más información agregamos, eh, mejor nos vamos, a, nos vamos a ver. Tell me, Mario. I, I was uh, a mistake. No, I don't. Oh, okay, 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 okay. It's okay, <laughs> no problem then. Yeah, it's okay. Bueno, entonces, um, so anytime you guys answer a question, anytime you guys um, have the opportunity to talk to someone, the more you talk, the better you look. Sí, o sea, mientras más hablan ustedes, mejor se pueden ver o más amigables pueden verse, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, esta persona fácilmente pudo haber dicho nada más, I moved here 10 years ago. Y ahí se queda, o sea, ya esa persona respondió la pregunta y ya salió de su compromiso. Pero si ya agrega este comentario, I didn't speak English, en ese caso entonces ya da un punto de partida para la siguiente parte de la conversación. O sea, más adelante nos podemos imaginar, ¿verdad? Que quizá quien hizo la pregunta le diga, Oh, and how did you get along with the people here? Sí, o sea, ¿cómo te pudiste relacionar con la gente acá? Y pues ahí, o sea, tenemos ya, ¿verdad? Un, un desarrollo más grande de la conversación. Entonces, pero esto, de lo, lo, lo importante acá, es entonces cuando, um, cuando utilizamos el uh, auxiliar did en la pregunta, el verbo está en su forma base, pero cuando lo vamos a contestar, eh, el verbo va a estar, ¿verdad? En su forma del pasado simple. So, I moved here 10 years ago. Um, bueno, siguiente parte sería con preguntas directas. Preguntas en las cuales, otra vez, la respuesta es yes or no. But here, we're going to be using the auxiliary did instead of using um, was or where, which is the representation of be. 
So did you take English classes in Argentina? The same as in the present. Did doesn't have any meaning. Did is only an auxiliary. Did, did is only a means for us, for us to understand that this is a question. ¿sí? Eso es básicamente todo el rol que cumple did. No es que ustedes van a tener que preocuparse de traducirlo. En el caso que ustedes tengan que traducir algo, Uh, o en su mente, ¿verdad? No tienen que traducir el, el uso del did en pasado o el uso del do en presente. Este simplemente es una representación, un auxiliar, una ayuda, una forma en la cual podemos identificar que esta oración representa una pregunta. Sí. Did you take English, English classes in Argentina? Esto significa entonces, sí, tomé clases de inglés en Argentina. Y aquí tenemos el verbo, una vez más, ¿verdad? Ya tenemos did al principio de la pregunta. So, we understand that the question is in the past. That, so, there is no need. There is not going to be any need at all to um, place this um, verb in the past tense. So, the verb is in its base form. And there is no need for us to, to move the verb in any way. And the answers, very simple, very straightforward once again. Here, of course, the, um, the question is a little bit more open. It's not too specific. Y eso es lo que les decía anteriormente. Cuando tenemos preguntas muy, muy específicas como esta, ¿verdad? En, en el cual nos dicen, um, por ejemplo, el lugar en el cual hicimos algo. O sea, eso es específico. O si estuvimos en algún lugar específico el día anterior. O sea, eso solo vamos a contestar como sí o como no. Y tal vez en el no les decía, ¿verdad? Poder dar un poco más de explicación, pero cuando tenemos preguntas con did, o sea, si sí es cierto que son de sí o no, pero pre, um, nos dejan un poquito más de espacio para poder agregar más información. So here we have, yes, I did. Sí, did you take English classes in Argentina? Well, yes, I did. Uh, and then we add, I took classes for a year. So here we have the difference. This is the same verb. So it's the same verb, it's take, but in the past. So this is the past form of the verb take. You will see, it will then uh, be um, transformed into took. And that's what I meant the other day when I was talking about the irregular verbs, which are the ones that transform completely. Like they take probably one or two letters from the original verb, but the rest, most of the time, is going to be completely different. So here we have it. Yes, I did. I took classes. I took classes for a year. So people um, who have taken classes, you can say like this. I took classes um, for two months or independently on the time that you have taken classes for. Now, the next one is the negative answer. And when we have a negative answer, of course, we're going to be using didn't. No, I didn't. Now, there is a key also on remembering when to use the past form of a verb. Si sí, hay una cosa importantísima que debemos recordar, siempre que hay un punto, porque esa es otra cosa que a veces suele pasar y que nadie me había preguntado. Porque yo les dije, ¿verdad? Que cuando utilizamos did, ya ese did se queda con el peso del pasado, pero es en esa oración. Pero si hay un punto, no comas, sino necesariamente puntos, ¿sí? Si hay un punto acá, antes de la siguiente oración, la función de este did, de quedarse con el peso del pasado, ahí se acaba, en ese punto. De ese punto en adelante, es una oración nueva. Entonces, por eso es que ustedes ven que aquí este verbo está en su forma del pasado. O sea, no está eh, escrito como take, sino que está took, porque ya es después, ¿verdad? Del punto que por lo general se coloca cuando decimos que sí en inglés. Entonces, del punto en adelante es una oración distinta, por lo tanto, se reinicia el eh, utilizar los verbos, ¿verdad? Ya en su forma del pasado, porque aquí ya no habrá posibilidad, o sea, no será tan fácil colocar otro did en esta parte, por lo tanto, los verbos aquí sí ya van a tener que estar en su forma del pasado. Um, entonces lo mismo sucederá en este caso tenemos yes, uh, perdón, no I didn't entonces si dice didn't y luego está el punto, de ahí en más es una oración distinta ¿sí? es una oración completamente nueva y aquí tenemos my aunt ¿cómo se pronuncia esta palabra? quiero saber de parte de Catherine ¿cómo pronunciamos esta palabra? ok Caut. ok, good take Um, Rosa, ¿cómo pronunciaría usted esta palabra? Tau. Muy bien. 
Uh, vamos a escuchar de parte de Laura. So. Ok. Esa, ok, andamos bastante cerca. Um, y Arely, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Taught. Taught, muy bien. Taught. Así sería la pronunciación. Um, porque el, el though andaba cerca, pero en realidad ese, eh, el significado de though, o bueno, si los vamos directamente con thoughts, que sería la otra, es pensamiento, ¿verdad? Though es una que se parece a la pronunciación de aunque, pero la palabra o la pronunciación correcta sería taught, ¿sí? My aunt taught me at home, ¿sí? Taught, taught me. Y esto significa me enseñó, ¿sí? O sea, este es el verbo teach, pero en su forma del pasado. So my aunt taught me at home. Y aquí está, ¿verdad? O sea, el verbo básico, el verbo que, que todos conocemos es bastante fácil. O sea, ya creo que todos eh, lo conocemos, teach. Pero en, en el pasado, o sea, no se parece casi, casi que nada. Sí, porque es taught y la pronunciación igual, ¿verdad? Es muy distinta. So, taught. My aunt taught me at home. Muy bien. Ahora, vamos a movernos. ¿Tenemos, tenemos alguna duda acerca de esto que está acá? ¿O lo tenemos claro cuándo vamos a utilizar eh, los, las formas del pasado y cómo se utiliza también el, el be, ¿verdad? Para poder hacer algunas preguntas. Um, y cómo se utiliza también el auxiliar did para hacer preguntas o tenemos alguna duda todavía con esta sección. Ok, parece que no. Entonces vamos ahora a esto que fue algo que, o sea, yo decidí presentarles este día y eh, serían algunos verbos, porque aquí no hay tantos, tantos, tantos. Um, esta parte no es necesaria que la aprendamos ahorita. Pero sí es bueno, ¿verdad?, que también veamos de alguna forma los cambios que sufren los verbos irregulares. Estos son 15 de los verbos más comunes. O sea, estos son los verbos que ustedes más se van a encontrar a la hora que utilicen el inglés. Um, entonces, eh, la forma que estamos necesitando trabajar esta, en, en, este, um, en este módulo o en esta sección sería específicamente, ¿verdad?, esta de acá, que sería la parte que representa el pasado simple. ¿sí? No necesariamente vamos a enfocarnos tanto en el pasado participio, porque eso ya es otro, otro nivel. Pero el pasado simple, este de acá. Muy bien. Tenemos entonces los 15 verbos, ¿sí? verbos bastante comunes, como les decía. Say, make, go, take, come, see, know, get, give, find, think, um, tell, become, show, and leave. Ahora, eh, quisiera que uno de ustedes, en orden, me dijera los primeros cinco y cuál es la interpretación de estos verbos en español. Estos primeros cinco de acá. ¿Quién de ustedes conoce estos cinco? Ok, Mario. Um, say an introduction. Right. Yes, yes, please. Ok. Say, um, decir. Mm -hmm. Make, eh, hacer, yes. go, ir, mm -hmm. eh, sí, ir. take, eh, tomar, eh, tomar algo con las manos. Mm -hmm. eh, and come eh, sería como venir. Very good. Thank you. All right. Um, Rosa, vi que se estaba animando. No sé si se anima con estos cinco. Uh, sí, Ve ver, mm -hmm. no. Conocer. Very good. Uh, get is obtener. Mm -hmm. Give. Um, I don't remember, honestly. Dar, and, find, dar. and find is eh, encontrar. Mm -hmm. Exactamente. Give sería dar. Sí, cuando doy okay. algo. Yes, yeah. give. Okay, thanks. All right. You're very welcome. And we're going to hear probably Catherine with the last five. Okay, teacher, think, um, no, sorry, um, tell the seer, uh -huh. um, bake, bake, bake home, become, become, convertirse en, no, okay. sorry, it's okay, it's okay, y, y show, no. Okay. No. It's okay. All right. Bueno, think, 
Pensar, sí. Think, pensar. pensar. Tell, decir. Become, convertirse. O sea, o, convertirse. O, o, ajá, convertirse. En, uh, show, mostrar. And leave sería irse. ¿sí? O sea, en el caso que alguien se va, alguien se marcha. Sí, marchar, marchar. Irse. Ajá. Okay. ok. Very good. Ahora, vamos a ver. Esto sí tiene una pronunciación bastante sencilla. La mayoría de estos son fáciles. Solamente creo que hay uno o dos que son un poquito eh, complicados. Pero vamos a ver, vamos a seguir la misma premisa y vamos a escuchar de parte de Alejandra los primeros cinco. Sí. A ver, Alejandra, ¿cuál es la idea que tenemos? Si nos equivocamos, no hay problema. ¿Cuál es la idea que tenemos de cómo se pronuncian estos cinco? Okay. Okay. Uh, made. Uh -huh. Went. Took. Y came. Came. Very good. Muy bien. Ahora, estos otros cinco de acá. Ana. Mm. So, new, got, gave, found. Found, very good. And for the last five, we're going to take Soveda. Are you there? Yes. Okay. Hi. Hi. Uh, I think, I think it's road, do, okay. become, show it, and left. Okay, muy bien. Tenemos entonces la idea. El primero se dice said. Sí, said. O sea, no, no necesariamente said, sino que solo said, como si fuese una E nada más. Said. Luego tenemos made. Sí, simple. Made. Went. Very easy. Took. We already know that one. Ese sería um, came. Así que muy bien. Came. Luego exactamente sería saw. Tenemos new. Um, ese se pronuncia muy similar a la forma de decir, ¿verdad? Nuevo. Sí, new. Solo que eh, lo de la K al principio, en inglés es importante que es como un, un sonido glotal, o sea, como si estamos tragando antes de pronunciar la N. O sea, que debería sonar un poco el new, new, sí, new. Entonces, ese sería el um, conocí, sí. Um, got, sí, lo obtuve. Gave, di, found, encontré. Thought, ese se pronuncia thought, sí. Thought. Um, a ver, es básicamente con una Z al principio, un sonido bien, bien común en inglés. Sería algo así como esto, thought. O sea, eso es todo lo que ustedes deberán pronunciar, sí. Thought, thought. Muy bien. El siguiente sería told, sí, es el, el haber dicho. Um, became, showed. Cuando tenemos estos um, con ED, es bastante sencillo. Solamente terminan como d, d, sí. Showed, showed. Y luego left. El motivo por el cual este, ustedes pueden verlo, ¿verdad? Yo les dije, la mayoría de los verbos regulares terminan con ed. El motivo por el cual showed está dentro de esta lista es por su versión del pasado participio, que este sería shown. Eso solo lo voy a decir para que tengamos la idea, pero no es algo que tengamos que conocer al 100% ahorita. Entonces serían el pasado participio de, los, de estos verbos sería said, made, gone, taken, come, seen, known, got or gotten in the, en la versión estadounidense, given, found, thought, told, become, um, shown, and left. Muy bien. Entonces, y el último, cierto, sería el, el left. Aquí entonces tenemos algunos verbos, no son todos. Ya les dije que hay una gran, gran cantidad de verbos irregulares. Y también así existe una gran lista de verbos regulares. Pero teniendo estos como base, entonces ahora vamos a pasar a formar algunas oraciones. No solo esto, si ustedes quieren usar algún otro y si en algún momento no, lo, no recuerdan cómo se usa, entonces sin problema pueden consultar, ¿verdad? Pero aquí tenemos entonces algunos. Ya más tarde o más adelante les estaré compartiendo um, una lista un poco más extensa. Primero vamos a formar positive statements in the past. ¿sí? Positive statements es bastante sencillo, solo serían oraciones, ¿verdad? En pasado. Vamos a ir en orden y vamos a tratar de hacer una oración cada uno de nosotros. Así que vayan pensando en la oración que mejor les convenga. Ok, so positive statements. Um, for a positive statement, all we need is a subject, a verb, and a complement. Eso es todo lo que necesitamos. Sí, un sujeto, un verbo, en este caso sería en pasado, y un complemento. So, 
Um, would you like me to call you up, guys, or would you like to be um, volunteering? ¿Quieren que los llame o quieren hacerlo de forma voluntaria? Ok, Rosa. Sorry. I take a cupcake for my breakfast. Okay. For my breakfast. Very good. Ahora, ¿estamos conformes del todo con esta oración o habría una cosa que le podamos cambiar? Recordamos que es en pasado. Entonces, ¿el verbo took. cómo sería? Took. Ajá. Took. I took. Sí, took. Ahora, eso está bien. Si lo podemos decir así, podemos decir I took a cupcake for my, for my breakfast. Eso lo, en ese, ese lo podemos utilizar, por ejemplo, en el contexto um, de que yo me fui a trabajar y me llevé ese, ese cupcake para desayunar. En ese caso lo puedo decir así. I took a cupcake, a cupcake for my breakfast. ¿sí? Si yo me fui a algún lugar o si no, si, lo, si teníamos un montón de cupcakes en, el, en la casa y yo tomé uno, ¿verdad? Del, 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 del um, recipiente en el cual lo teníamos. Ahí también. I took a cupcake for my breakfast. Pero si yo quiero decir que yo me comí un cupcake para el desayuno, para desayunar, entonces también puedo decirlo así. I had a, cup, a cupcake for my breakfast. ¿sí? Y también, ese es otro detalle que en muchas ocasiones se puede utilizar, es el reducir la cantidad de palabras. Podemos quitar my breakfast y como ya dije, I, sí, ya dije que, que es algo que yo hice, entonces quizá ya no sea necesario decir my breakfast después, porque también estoy hablando acerca de mí mismo, ¿verdad? De mi desayuno. Entonces puedo decir, I had a cupcake for breakfast. O... Vamos, vamos a dejarlo con la forma que usted quería. I took a cupcake for breakfast. Sí, me llevé un cupcake para el desayuno. Ok, eso sería entonces, así lo podemos entender. Me llevé un cupcake para el desayuno. Very good. Ok, very good example. Thank you, teacher. You're very welcome. All right. Um, how about, who would like to be the next one? I'm providing an answer, uh, I mean, a, a sentence, a positive statement in the past. Me, Laura. Ok, Laura. Uh, I found my English book. Okay. I found my English book. Um, very good. So I found my English book. Ahora, en este caso, alguien se podría preguntar, mire, y ahí se le puede quitar el my. Aquí no necesariamente vamos a quitar el my. Sí. En el caso del breakfast, es porque estamos hablando, ¿verdad?, acerca de un, um, un objeto o, o un noun. O sea, que no necesariamente le pertenece a otra persona si estoy hablando acerca de mí en la oración. En cambio, en el caso de hablar del English Book, sí puede pertenecerle a alguien más. ¿sí? Entonces, aquí eh, sí será necesario ¿verdad? aclarar, I found my English Book, porque ese libro es mío. ¿sí? No, no vayan a pensar que encontré el libro um, de, de Joan, el libro de Josué, el libro de cualquier otra persona, sino que I found my English Book. Entonces, aquí... Um, sí sería quizá mejor, ¿verdad? Que nos quedemos con el, uh, el adjetivo y por eso mismo es que se llama así, ¿verdad? Estos son adjetivos posesivos. Entonces, pues, se utilizan para describir situaciones que nos pertenecen a nosotros. So, my English book. Ok. Another example of a positive statement. Who would like to provide it? Mi teacher. So, Veda, go ahead. Oh, wait. Um, we're going to hear Soveda and then we're going to go with you, Catherine. Ok. Okay. My example is I became in a famous person the last year. Okay, I became a famous person last year. Sí, vamos a simplificar también ahí. No necesariamente vamos a poner the last year, sino como last year nada más. I became a famous person last year. Hoy en día... Es cierto que quizás no estamos del todo cómodos ¿verdad? con la idea todo el tiempo, pero hoy en día es mucho más común, por lo mismo de que los idiomas se van actualizando conforme el tiempo avanza, eh, utilizar la palabra influencer en caso que ustedes quieran hacerlo así. O sea, ustedes pueden decirlo, ¿verdad? I became an influencer um, last year. Igual, I became a famous person last year. Uh, está bien. O si no, podríamos decir I became a public figure. Sí, public figure 
last year. Eso para irle dando un poquito de variación, ¿verdad? A las palabras que utilizamos, podemos hacerlo así. I became a public, a public figure last year. Me convertí en una figura pública. Pero muy bien, vamos a dejarlo tal y como estaba. I became a famous person last year. Good example. Um, Catherine. Okay. I ate pupusas for dinner. Okay. Pupusas for dinner. And I'm going to do the same. However, I'm only going to have one because I'm having dinner at 10 p.m. Um, but yeah, I ate pupusas for dinner. Very good example. We're using a, a very common verb. This is also one of the very, very common ones. Eat, but in the past form, it is going to be represented as ate. Sí, en caso que ustedes no lo hayan visto antes, ¿verdad? Ese es el verbo comer. Sí, comí pupusas para la cena. I ate pupusas for dinner. Very good. Uh, so ne next example is coming from who? Um, are we getting... Me? Okay. She made her homework early. All right. She made her homework early. Oh, sorry. Homework early. There we go. So she made her homework early. Very good. Now, um, what is the suggestion we're going to get here? Oh, yeah, yeah, yeah. In the case of homework, uh, we normally go ahead and use do. The reason for this is because normally um, we consider homework as a work and in the same word you have it right there. So when you're talking about jobs, you're normally going to use the, um, the word do. When you use make is mostly for things like uh, the things you cook, you're going to be using make or for things that you manipulate strictly with your hands. And in this case, we're talking about like brain processes when we're talking about homework. And that's why we, we will use the verb do instead of make. Así que, um, por ejemplo, si ustedes le quieren decir a sus, a sus sobrinos, a sus hijos que hagan la tarea en inglés, no le van a decir uh, make your homework, sino do your homework. Y eso es una, forma, una, una cosa bien común eh, en, en Estados Unidos también. Do your homework instead of make your homework. Um, ahora, otra forma que hoy en día para la es escuela actualizada, ¿verdad? Se está utilizando en lugar de decir el homework, se utiliza la palabra assignments. Sí, assignments que son los asignamientos o las tareas, ¿verdad? So she did her assignments early. Entonces, um, podríamos utilizarlo así. Pero igual, la palabra que conocemos que todos, ¿verdad? Es la palabra homework. So very good. She did her homework early. Um, Mario. Okay. I was late uh, to my English class. <laughs> All right. I was late to my English class. Not too late though, but a little bit. Okay, so there we go. I was late to my English class. Good example there. Um, let's see if we have an uh, example coming from Alejandra. Because I think you're the only one we're missing here. Okay, I knew if you lying. Sorry, what was that? I knew. Uh-huh. You're lying. Oh, okay. I knew, and here we will use this. I knew were. you were. Uh huh. You were. you were okay. Now here we have a problem because I don't. I never remember what is the proper ex, uh, spelling for this. I think this is the proper way, but I always, I always get it wrong. So I'm going to check because I almost never remember. Um. Okay. So yeah, I think this is the one. I knew you were lying. Okay. Very good. Um, and Anna, se me está, está escondiendo, ¿verdad? <laughs> <laughs> okay. <laughs> My daughter uh, slept in the afternoon. Okay. My brother slept in the afternoon. Uy. Okay, so my brother slept in the in the afternoon. Slept, uh, once again, is a verb um, representing the, the base form of sleep. Sí, ese es el que se refiere, ¿verdad? A dormir. Así que tenemos este, sería la forma pasada de ese verbo. En caso que no lo hayan conocido, no lo hayan visto anteriormente, slept sería la forma de referirnos a dormir en pasado. All right. 
Now, next one up. Eso es lo que casi todos ustedes tienen ya, ¿verdad? Ya todos tienen ganas de go to sleep. Bueno, este, tenemos ahora las negative statements. Cuando hablamos de las negative statements es bastante sencillo también. O sea, son muy, muy similares. Lo que vamos a necesitar es un subject. Esta vez les voy a invitar a que utilicemos un subject distinto a decir I. Sí, vamos a utilizar quizá nombres, si ustedes gustan. Um, entonces, vamos a culpar a personas, ¿verdad? De algo que no hicieron. Entonces, um, vamos a utilizar nombres o... A, um, ¿Cómo se llama? Pronombres que representen otras personas. Aparte de I, el auxiliar que acá se menciona es el que ya conocemos. Vamos a reemplazarlo aquí para que lo tengamos más claro. Sería didn't, ¿sí? I didn't. Luego el verbo en su forma pasada. o oh, Perdón, eh, subject didn't. Uh, el verbo en su forma pasada y el complemento que mejor les convenga. Vamos a ver. Um, ¿Quién tiene ya una idea de una oración en su forma negativa? Teacher. Okay. Uh, in the question. Uh -huh. um, subject didn't más ver. Uh -huh. ver. El verbo va en pasado en, en, presente, en, presente? en presente. Sí, en presente. Perdón. Ah, el verbo okay. tenía que ir en presente. Sí. Sí, porque después de didn't, eh, o después de que utilizamos uh -huh. ya el did, todos los verbos, ¿verdad? Van a estar en, en su forma del presente. So, yeah. Ah, ok. Yeah, thank you for calling that up. Ok, um, so, yeah. Anyone, any of you guys has an example at hand? Or are you still working on it? Ahora no me esconderé, teacher. Ok, Ana. <laughs> <laughs> ok, my coworker didn't uh -huh. wake up early. Ok, ya está poniendo queja del coworker. My coworker <laughs> didn't, didn't wake up early. Yes. Ok, my coworker didn't wake up early. Pues ha sido más entretenido. My coworker didn't shower today. But yeah, wake up early is all right. So my coworker didn't wake up early. Very good. El, el compañero de trabajo, ¿verdad? No se despertó temprano. Esta palabra coworker en algunos, en algunos casos, algunas personas la escriben así. Y si ustedes se fijan acá, o sea, incluso el, um, el, el spelling o el speller de, de Office todavía, o sea, no lo reconoce como un error. Pero es mucho más apropiado si ustedes colocan el hyphen ahí en medio, o sea, el guión en medio. Ok, otro ejemplo. Vamos a escuchar de parte de... A ver, ok. Who raised the hand? It's Mario. Good. Tell me, Mario. Okay. Um, my wife didn't uh, cook tonight. <laughs> ah, okay. <laughs> so, issues with paradise. So, my wife didn't cook tonight. <laughs> Problemas en el paraíso. Vamos a ver. So, my wife didn't cook tonight. ¿Eso es queja o es solamente que nos está contando que, fue, que salieron a cenar? No, no, es... It's... An example. Oh, okay. Example. Just an example. Yeah, sure thing. <laughs> Eso que venía todo desesperado en el carro que venía a buscar pupusas y no había. <laughs> okay, so my wife didn't cook tonight. Very good example. Um, let's hear from... Okay, Rosa. Uh, my neighborhood... Okay. Didn't, didn't take a bus in the morning. Okay, my neighbor didn't take a bus in the morning. Just a, a tiny thing there. Neighbor sería entonces la, lo que queríamos decir. Sí, neighbor. Porque cuando decimos neighborhood, se refiere a nuestro vecindario. Sí, neighborhood es el vecindario. Pero solamente neighbor. neighbor es el vecino. Vecino. Ajá. Vecino, vecino. Sabemos que en inglés, ¿verdad? La mayoría de las palabras, pues, eh, no son necesariamente representativas de algún género. Entonces, my neighbor. Si sí, my neighbor didn't take a bus in the morning. Mi vecino o vecina no tomó el bus en la mañana. Neighbor. Sí, esa sería la palabra para poder hablar acerca de los vecinos. Muy okay. bien. Thanks. You're very welcome. Um, how about Arely? Do you have an example? Maybe Gabby, Gabby didn't, uh, didn't finish, can be, could be, mm -hmm. didn't finish, finish he, her, 
And I don't know her. Ah. Fish. <laughs> her fish, okay. Excellent. <laughs> yeah, Gaby didn't finish her fish. Gaby no se terminó su pecado. Sí, ahí lo dejó tirado, medio comido nomás. So Gaby didn't Amiga. finish. Yeah, Gaby didn't finish her fish. Me gusta, o sea, por lo, por lo que pasé en fish es por lo del finish. Sí, finish her fish. All right, so Gaby didn't finish her fish. Good. Um, okay, now, Alejandra, do you have an example for a negative statement? Yes, um, I don't know if couldn't, I can use or didn't, nada más. Um, couldn't es un modal, así que ese no necesariamente tiene tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de could, es, es un verbo, o sea, que se utiliza en presente, en pasado, casi de la misma forma. Pero vamos a tomarlo, vamos a usarlo esta vez. Porque lo tenía como Carlos didn't find the restaurant where we agreed, pero también podría ser couldn't. Couldn't, sí, ambos, ambos pueden utilizarse. Ok, Carlos okay. didn't find, vamos a dejarlo con didn't ahorita, for the sake of the, of the statements that we are creating, Carlos didn't find the, the restaurant. restaurant where we agreed. Where we agreed. Vamos a agregarle esto, sí, where we agreed to meet. Carlos didn't find the restaurant where we agreed to meet. O sea, Carlos no encontró el restaurante donde acordamos encontrarnos. Ah, come on. Once again. All right, so there we go. Carlos didn't find the restaurant where we agreed to meet. Um, ahora, había otra, se me cruzó por un momento en la mente, hay otra forma de poder decir esto, pero ahorita se me, se me, se me volvió a ir. Carlos didn't find the restaurant where we... Oh, yeah. Agreed. Esto sería un poquito más rebuscado, pero también sería una forma que pueden usar. Agreed upon meeting, sí. O sea, donde acordamos encontrarnos. Where we agreed upon meeting. Esto es, como les digo, es un poquito más quizá para un contexto un poquito más, más formal, pero también puede utilizarse. So, Carlos didn't find the restaurant where we agreed upon meeting. Um, este, esta frase también del upon meeting o upon something um, se va a utilizar mayormente cuando se refiere a tiempo, cuando ustedes tienen como una cita con alguien a una, a una hora específica. Y, um, o sea, si ustedes pueden decir, por ejemplo, we agreed upon meeting at 10 p.m. O sea, agreg um, um, acordamos encontrarnos a las 10, pero cuando utilizamos el upon significa que, o sea, que va a ser como exactamente a esa hora, ¿verdad? Um, y aquí, o sea, cuando perdón, si lo utilizamos aquí, el restaurant where we agree upon meeting, es porque también es un restaurante específico, o sea, es ese restaurante en el cual nos íbamos a encontrar. Entonces, el utilizar el upon eh, le da como mayor énfasis al hecho de que Carlos no lo pudo encontrar, o sea, que se nos perdió Carlos en el camino, ¿sí? Ok, very good. Um, now, we get, we're going to take... Um, Laura, I think we haven't heard your example. Uh, my bro brother didn't arrive on time. All right. So my brother didn't arrive on time. So once again, people being irresponsible, your brother now is late. So my brother didn't arrive on time. Um, and uh, let's hear from, let me see. So Ada. Um, my example is Juan didn't Juan didn't clean here. He have a problem. Okay, didn't he clean here? Sería he has a problem. He has a problem. Yeah, he has a problem. Ahora, es esta esta cosa a veces puede ser mal interpretada, saben. Um, cuando ustedes dicen he has a problem. Porque esto del he has a problem es como cuando alguien tiene un problema, pero un problema que no se buscó, o sea, a raíz de que no hizo algo, ¿sí? O sea, como um, por decir así, el, un familiar tuvo un accidente. Ahí sí esa persona tiene un problema y lo decimos de esta forma, ¿verdad? He has a problem. Pero si alguien, por ejemplo, dejó de hacer algo y por eso se metió en problemas, um, podemos decir he is in trouble, ¿sí? He is in trouble. O sea, está en problemas. He is in trouble. Esa sería como una forma más apropiada de poder referirnos a que alguien, ¿verdad? Se metió en un problema por algo que dejó de hacer o por algo que hizo mal. So, Juan didn't clean here. He's in trouble. Y además, si le queremos agregar mayor énfasis, he's in trouble now. Sí, ahora está en problemas. 
Eso sería, sonaría bien Disney Channel, yo sé, suena bien así como Discovery Kids, decir, ahora está en problemas, viejo, pero, o sea, es básicamente una forma, ¿verdad?, de darle mayor énfasis al decir que ahora se metió en problemas, Juan, a raíz de que no hizo lo que se suponía que tenía que hacer. So, those would be negative statements. Bueno, lastimosamente hasta ahí se nos, se nos acababa el tiempo para hoy, sí, porque ya... Eh, me están esperando, dicen los otros grupos. No, es broma. Eh, pero bueno, thank you guys very much. Tomorrow we're going to have the last class of the week. Sí, mañana vamos a, a estar eh, cubriendo la última clase de la semana porque la reposición del día de ayer la vamos a tener hasta la próxima semana. Las disculpas del caso, ¿verdad? Vamos a tener una semana larga la próxima, pero bueno, para poder eh, completar con, eh, con éxito, ¿verdad? Los, los temas y el tiempo um, será de esa forma. Pero pues, thank you once again for being here, for joining this, this evening. And I really appreciated your time. Have a really good night. See you tomorrow. Thank, Thank you. you. Tomorrow, teacher. Good night. You're welcome. Bye. 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 -bye. Bye, -bye.